هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريدد ريدمشن تو زل لهب طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن لغز الروبورت او الالي وراح نفصل فيه وراح نعرف جميع تفاصيله وايش وضعه وايش اراضيه وايش قصته فيلا نخش في المقطع طبعا زي ما تعرفون في روبورت في Red Dead Redemption 2 طبعا عشان تبدا موضوع الروبورت لازم تبدا مهمه في الشابتر الرابع اسمها ابرايد باونسينج بوي وهالمهمه راح تكون لهذا الشخص في احد حدائق سان دينيس وراح يدور بينكم حوار Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery tongue bull suckers. I'm inclined to agree. Ah, here, help me please. Back to work with a bloody smile. <laughs> no problem, Marco. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ice. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ice, like I say. <laughs> toy maker. Hello? Do I look like I should entertain children? No. No, he says. <laughs> no. <laughs> I am the savior of the mankind, Bobby. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. <laughs> so, uh, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius. Of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in waves you cannot see. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon. طبعا زي ما شفتوا محادثه شيقه نوعا ما بين الاثنين ارثر مورجان وهذا الشخص. طيب هذا الشخص هو البروفيسور والعالم ماركو دراجيتش وروكستار اخترعت هذه الشخصية لسرد القصة الحقيقية للعالم الكبير ومخترع القرن العشرين نيكولا تيسلا هو عالم كرواتي كبير جدا اشتهرت اختراعاته في الولايات المتحدة والبروفيسور كان عبقري جدا في امور الكهرباء والتحكم بالاشياء عن بعد عن طريق الكهرباء والموجات الكهربائية واحد اختراعاته ظهرت في ريد ديد ريدمشن 2 زي ما تشوفون بكل بساطة هذه السفينة الصغيرة يمديك تتحكم بيها عن طريق موجات الراديو عن بعد والمهمة عليك في ريد ديد ريدمشن 2 انك تفجر بعض الاشياء في البحيرة لما تفجرها راح ترجع مرة اخرى لماركو دراجيتش وبعدها راح يدور حوار ثاني بينكم وملخص الحوار انه يشكرك كثيرا على مساعدتك له وانك انت كنت احد الاسباب في نجاح اختراعه وايضا انت كنت احد الاسباب الرئيسية لقبول المساعدة مستثمرين لاختراعه بعدها يقول لك تعال زورني بين فترة وفترة في معملي بالقرب من مدينة اللي هو الانزبرغ طبعا عشان تبدأ الجزء الثاني من المهمة لازم تجي للمعمل في الليل ولازم الجو يكون فيه عواصف رعدية قوية ويكون فيه له أمطار If you are here to rob me, I wish to make clear that I have weapons that could liquefy each of your internal organs in turn and leave you just a bottle on the floor. Professor, I ain't here to rob you. It's me. I am. Um, I helped you at the pond. You did. Oh, you did. <laughs> It's the buffoon. <laughs> Hello. <laughs> Hello. I hope I'm not disturbing you. Of course you are disturbing me, buddy. I almost solved biggest problem and you mess it up. Did? No, but I did. I can't get the bloody conductor straight. Uh, 
What? Well, it is the geometry of life. The grand theory of power. There is just one more big problem. Maybe I solve it, but I can't get it right. I don't understand. Of course you don't. Help me adjust these things and I will show you what I mean. Here. طبعا زي ما شفتوا في الحوار البروفيسور ماركو راح يطلب منك انك تطلع في الاجواء الرعديه وتحط وتوزع موصلات كهرباء في الخارج عشان هو يقدر يجمع طاقه كهربائيه كافيه لتجربته واختراعه لما تحط الموصلات وترجع مره ثاني راح يدور حوار اخر I wish I ever went to school so I had a clue what was going on. What now? Well, now I become the second creature after God himself to bring life to this earth. Like this. Am I missing something? Ah. طبعا زي ما شفتوا بعض حسابات البروفيسور ما كانت دقيقة جدا وما نجحت التجربة معاه من أول مرة فرح تضطر مرة أخرى أنك تطلع برا وتجمع وتسترجع الطاقة الكهربائية عشان يقدر يستخدمها البروفيسور من أول جديد لما ترجع رح يكون في حوار آخر طبعا زي ما شفتوا ماركو دراجيتش اخترع روبورت زي النار زي اللهب وهالروبورت يقدر يمشي وياخذ بعض الخطوات ويتحرك طبعا دراجيتش كان جدا جدا مبسوط ويعني في غاية الفرحة لكن بعدها على طول راح يطيح الروبورت زي ما شفتوا لكن يعتبر اختراع عظيم جدا لشخص في ذيك الفترة عن 1899 وتخترع روبورت انت شخص عبقري جدا طبعا لما ترجع للمعمل مرة أخرى بعد 24 ساعة راح تحصل شيء محزن جدا حدث في المكان راح تحصل البروفيسور ماركو دراجيتش ميت للأسف وأيضا الروبورت ما راح يكون موجود في المعمل بجانب ماركو دراجيتش راح يكون في كشاف كهربائي وهذا الكشاف راح يدلك على مكان الروبورت كل ما قربت من الروبورت الكشاف راح ينور احمر طبعا الروبورت راح تحصله في الثلوج وفي اعلى جبال الثلوج وراح تحصله هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا الروبورت زي ما تشوفون قاعد على حافة الجبل والظاهر انه زعلان وحزين جدا ويردد كلمة واحدة فقط واللي هي بابا <تصفيق> طيب السؤال الوجيه مين قتل البروفيسور طيب راح يكون عندنا احتمالين 
الاحتمال الاول البعض قال انه الشخص الحاقد على البروفيسور واللي قلت لكم ركزوا عليه هذا الشخص جاء للبروفيسور وقتله بسلاح معين لذلك نشوف الدم منتشر في جميع الانحاء الاحتمال الثاني وهذا الاحتمال هو الاحتمال الدارج راح يكون الروبورت نفسه قتل ماركو دراجيتش البروفيسور لانه زي ما تعرفون الزمن كان قديم وغير متقدم يعني والمعلومات نوعا ما قليلة والبروفيسور في ذاك الزمن يجي ويسوي روبورت بهالمواصفات اكيد راح يكون في له اخطاء ومشاكل وبعض الخلل لذلك ممكن حدث خلل في الروبورت لينتهي الامر بقتل الروبورت لمخترعه ماركو دراجيتش بعد ذلك الروبورت راح يهرب بعيدا وراح يطلع في الجبال الثلجية زي ما شفتوا بعد ذلك يعني يندم على قراره بشكل كبير جدا وبعدها خلاص يعلق على كلمة واحدة وفقط يفكر في شخص واحد اللي هو ماركو دراجيتش واللي يطلق عليه بابا بابا طبعا هذا احتمال فقط يعني ممكن يكون صحيح وممكن يكون خطأ فاذا كان عندكم اراء ثانية شاركونا في خانة التعليقات طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدي من الروبورت يدمر لكم الجبهة تدمير شاملة يلا سلام عليكم